স্বাধীন কর বক্তৃতা রচক শেখ মুজিবের সামনেই পুবালি বাতাসে উড়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যদি পেছনে তাকাই তাহলেও দেখতে পাব সেখানে উঠছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা মঞ্চটির পেছনে রয়েছে বিশাল বাংলাদেশের পতাকা আপনারা দর্শক সারির দিকে তাকালে দেখবেন যত ফেস্টুন ও ব্যানার আছে তার বেশিরভাগেই লেখা আছে বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন কর পহেলা মার্চ স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধান্বিত জনতা যখন পূর্বাণী হোটেলে যায় তখনও তাদের মুখে স্লোগান ছিল ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন কর সব কথার শেষ কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেদিন সমগ্র দেশের আবেগ মথিত জনগণের সামষ্টিক ভাব প্রকাশিত হয়ে ওঠে উপস্থিত জনতার মধ্যে তারই একটি বর্ণনা ফুটে ওঠে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের বক্তব্যে ইতিমধ্যে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে এই খান তিনি তেসরা মার্চে অনুষ্ঠতব্য যে সংসদ অধিবেশন সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে ঢাকা শহরের সমস্ত মানুষ তারা রাস্তায় নেমে এসেছে এবং একটি কথা ঢাকার রাজপথে সেদিন ছিল ছয় দফা না এক দফা এক দফা এক দফা ঢাকা না পিণ্ডি ঢাকা ঢাকা এবং বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো অথবা স্বাধীনতার যে ঘোষণা যে কণ্ঠ এটা বাংলাদেশের জনগণের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল পয়লা মার্চেই এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সত্যিকার অর্থেই শেখ মুজিব সাতই মার্চের ভাষণটি দিয়েছিলেন এক রক্তস্নাত পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে তৎকালীন সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পহেলা মার্চ থেকে ছয়ই মার্চ পর্যন্ত সারা পূর্ব পাকিস্তানে মারা যায় একশো বাহাত্তর জন এবং আহত হয় তিনশো আটান্ন জন বাস্তবে হতাহতের সংখ্যা ছিল আরও অনেক বেশি রক্তাপ্লুত এই সব লাশের আহ্বান উপেক্ষা করে সাতই মার্চ সভা মঞ্চে উপস্থিত আপামর জনতার আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়েই শেখ মুজিব তার ভাষণটি সমাপ্ত করেন অন্যদিকে পাকিস্তানি কুচক্রী শাসক গোষ্ঠী এই সুযোগটিকেই কাজে লাগানোর জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট হয়ে উঠল আজ ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে সাতই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ এই আঠারোটি দিন ছিল বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময় অহিংস রাজনীতি হিংস্র আকার ধারণ করতে থাকল স্থানে স্থানে আন্দোলন আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করল জয়দেবপুরে দশ জন রাজশাহীতে পঁয়ত্রিশ জন চট্টগ্রামেই তেইশে মার্চ চার হাজারেরও বেশি লোকসহ পঁচিশে মার্চের আগেই মোট পাঁচ হাজার জনেরও বেশি মৃত্যু ঘটল বিভিন্ন স্থানে উত্তাল জনতা রুদ্র রোষে ফেটে পড়ল আর এসব হত্যা মৃত্যু ও রক্তপাতকে উপেক্ষা করে শেখ মুজিব আলোচনায় বসতে রাজি হলেন সামরিক শাসকদের সাথে পনেরোই মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন তার সেই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ষোলোই মার্চ ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক শুরু হয় সকাল এগারোটায় কিন্তু তাজুদ্দিন ও তার সমর্থকরা জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না তারা কোনো আপোষ নয় নীতির পক্ষে ছিলেন কিন্তু ফারল্যান্ডের সঙ্গে রুদ্ধদার গোপন বৈঠকের পর শেখ মুজিব আপোষের পথে চলা অব্যাহত রাখারই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন প্রথম দিন আলোচনাতেই শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া একটি আপোষ সমঝোতাতে পৌঁছে যান দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী উক্ত আলোচনায় আগামী তিন মাসের মধ্যে কার্যকর হবে এমন একটি সমঝোতাপত্র তৈরি হয় সমঝোতাপত্রের শর্তগুলো ছিল এমন সামরিক শাসনের প্রত্যাহার এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণা বলে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যরা পৃথক পৃথক অধিবেশনে মিলিত হবেন এবং তারপর দুই প্রদেশের সদস্যদের যৌথ অধিবেশনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হবে সতেরোই মার্চ পরামর্শক সহ ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিব বৈঠকে বসেন উপরোক্ত শর্তগুলো তৈরির লক্ষ্যে মুজিব ও ইয়াহিয়া সতেরোই মার্চ এক ঘন্টা উনিশে মার্চ দেড় ঘন্টা বিশে মার্চ দুই ঘন্টা দশ মিনিট এবং একুশে মার্চ এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট ধরে আলোচনা করেন আলোচনা চলে চব্বিশে মার্চ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপদানের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সর্বজনাব তাজুদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ডক্টর কামাল হোসেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে এম এম আহমদ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীর জাদা ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ হাসান উনিশে মার্চ তেইশে মার্চ ও চব্বিশে মার্চ বৈঠকে মিলিত হন 
কিন্তু এই আলোচনা প্রহসনের অন্তরালে যে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য এনে পূর্ব পাকিস্তান ভরে ফেলা হচ্ছে তা শেখ সাহেব জানতেন না তা নয় বিষয়টি তিনি ভালো করেই জানতেন সতেরোই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে ধানমন্ডির বাসভবনে ফিরলে এক বিদেশি সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান এখনো বহু সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে আনা হচ্ছে তা তিনি জানেন কি না শেখ মুজিব সাংবাদিককে বলেন যা কিছু হচ্ছে তার প্রতিটি খবরই আমি রাখি পাক আর্মির আক্রমণ প্রস্তুতির এত সংবাদ জানবার পরও বাইশে মার্চ শেখ মুজিব বলেন যদি তারা অনতি বিলম্বে আমাদের দাবি মেনে নেন তাহলে সম্ভবত আমরা বন্ধু হিসেবে এখনো বাস করতে পারব এই বাইশে মার্চেই আরেকটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় অ্যান্টনি ম্যাসক্যারন হাসের বইতে যেখানে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি বামপন্থী খান আব্দুল ওয়ালি খান ও শেখ মুজিবের সাথে এক আলোচনার কথা বলা হয়েছে পাকিস্তানের দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার এক সংকটময় মুহূর্তে শেখ মুজিব কি ভাবছে ওয়ালি জিজ্ঞেস করলেন শেখ সাহেব আমাকে বলুন আপনি কি এখন পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন শেখ মুজিব এর উত্তরে বলেন খান সাহেব আমি একজন মুসলিম লীগ পন্থী আমরা যদি ইতিহাসের ধারাক্রমের দিকে তাকাই তাহলে দেখব কিছুদিন আগেই শেখ মুজিব অধ্যাপক জি ডাব্লিউ চৌধুরীকে কি বলেন জি ডাব্লিউ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন একদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ছবি যেটা তার বাড়িতে চোখে পড়ার মতো করে টাঙানো ছিল সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুগামী আমি পাকিস্তান ভাঙতে পারি না আপনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জানেন তিনি কোনোদিনও পাকিস্তান ভাঙার পক্ষে ছিলেন না আমি তার একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে কখনোই পাকিস্তান ভাঙব না সম্ভবত আঠারোই মার্চ এএফপি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বলেন যা ফ্রান্সের লামন্ড পত্রিকায় একত্রিশে মার্চ ছাপা হয় ইস দি ওয়েস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্ট নট অ্যাওয়ার দ্যাট আই এম দি অনলি ওয়ান এবল টু সেভ ইস্ট পাকিস্তান ফ্রম কমিউনিজম ইফ দে টেক দ্য ডিসিশন টু ফাইট আই শ্যাল বি পুস্ট আউট অফ পাওয়ার অ্যান্ড দি নাক্সালাইটস উইল ইন্টারভিন ইন মাই নেম ইফ আই মেক টু মেনি কনসেশনস আই শ্যাল লুজ মাই অথরিটি আই এম ইন এ ভেরি ডিফিকাল্ট পজিশন ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন একুশে মার্চ বাইশে মার্চ ইয়াহিয়া ভুট্টো ও শেখ মুজিবের সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রথমে ভুট্টো ঢাকায় আসতে রাজি হননি কিন্তু ইয়াহিয়ার টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি ঢাকায় চলে আসেন বাইশে মার্চ বৈঠকের পর ভুট্টো মুজিবকে বলেন তিনি নির্বোধের মতো সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করছেন কারণ তারা তার হাতে ক্ষমতা দেবে না এবং নিশ্চিতভাবে একজন বাঙালির কাছে তো নয়ই এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আবার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল তখন ছিল সেখান থেকে ভুট্টো সাহেবকে বত্রিশ নম্বরে আনার সময় আমি তার সাথে থাকতাম যাওয়ার সময় তাকে সাথে থাকতাম অতএব একটা বৈদেশিক নেতা আসলে পারে তাকে যে ধরনের প্রোটোকল দেওয়া হয় আমরা এই নেগোসিয়েশনসে তাকেও সেই ধরনের প্রোটোকল দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি একদিন উনি এই আলোচনা থেকে বত্রিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলেন আমার পাশে বসে আমি তাকে বললাম যে আপনি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আপনারা যদি এই ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সংবিধান করতে না পারেন তাহলে পারে পাকিস্তান এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না আবার সামরিক শাসনে আন্ডারে পাকিস্তান চলে যাবে তো উনি আমাকে তখন একটা উত্তর দিলেন যেটা খুব আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ডোন্ট ফরগেট আমিরুল ইসলাম দ্যাট আই গট দ্য হাইয়েস্ট ভোট ফ্রম দ্য ক্যান্টনমেন্ট অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টে উনি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন এই কথাটা দিয়ে এটাই প্রমাণ করতে চাইল বলতে চাইলেন যে মেসেজটা যে আর্মির সমস্ত কনফিডেন্স তার উপরে রয়েছে এবং এই কথা এসে আমি যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান তাকে বললাম যে আপনার এই ধরনের একটা কথোপকথনের ভিত্তিতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এদের কোনো বোনাফাইটি আছে বলে আলোচনাতে নাই এবং এটা সম্পূর্ণভাবে তারা পাকিস্তানের জেনারেলদের সাথে আলাপ আলোচনা ভিত্তিতেই এই আলোচনা চালাচ্ছে তো ভুট্টো কিন্তু শেখ মুজিব সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারটি গুরুত্বে না এনে আলোচনা নেশায় বুঁধ হয়ে যান এবং দিবা স্বপ্নের মতোই আশাবাদী হয়ে ওঠেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ঘনায়মান শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় চব্বিশে মার্চ ইয়াহিয়ার দলের মুখ্য আলোচক পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এম এম আহমদ বৈঠকের খসড়া ঘোষণাপত্রের সংশোধনীয় অনুমোদন করিয়ে নিলেন এ প্রসঙ্গে আমরা শেখ মুজিবের মুখ থেকে I have, I am, you know that I have given in my last speech, I was giving four points and I, I, I stand by that. Let him ex accept the position 
শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতায় এসে ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখার এ ব্যাপারে আমরা শুনি পঁচিশে মার্চের কলকাতায় আশ্রয় নেয়া আওয়ামী নেতারা কি বলেন কলকাতার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ড রফিক জাকারিয়ার সাথে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা ফণীভূষণ মজুমদার শাহ মোয়াজেম হোসেন জাহানারা মোর্শেদ প্রমুখ নেতারা বলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় শেখ মুজিবের সমঝোতার মাধ্যমে সবকিছু নিজের পক্ষে আনার যে প্রত্যাশা সেই আশায় গুড়ে বালি ঢেলে দেয় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কারণ ততক্ষণে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দিক থেকে আলোচনার প্রহসনের নাটকের জবনিকা পাত ঘটে গেছে পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে পহেলা মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ছিল বারো হাজারের কিছু বেশি তা বাড়িয়ে প্রায় এক লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে দোসরা মার্চ থেকে বিমানে করে সৈন্য আনা শুরু হয় সান্ধ্য আইন জারি করে ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় শ্রীলঙ্কা হয়ে সমস্ত সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে এনে জড়ো করা হয় এখন শুধু চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য অপেক্ষা পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকেই বিনা নোটিসে ইয়াহিয়া এম এম আহমদ সহ সকলকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান শেখ মুজিব পড়ে যান আশা ভঙ্গের এক বিরাট বিপাকে এমন একটি সংকটময় মুহূর্তে শেখ মুজিবের মতো একজন নেতার করণীয় কি থাকতে পারে অথবা বাস্তবে তিনি কি করলেন এসব বলার আগে আমাদেরকে আরেকটি বিষয় দৃষ্টিপাত করা অত্যন্ত জরুরি আমরা দেখতে চেষ্টা করব শেখ মুজিব যখন আপোষ রফা নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন এদেশের মানুষ তখন কি করছে মূলত জনগণ তখন ছিল একেবারে বিপরীতমুখী স্বাধীনতার স্পৃহায় তখন তারা ফুসছে বরং বলা যায় জনগণ তখন তাদের নেতা থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে জায়গায় জায়গায় পিকেটিং হচ্ছে সংঘর্ষ হচ্ছে সামরিক বাহিনীর গুলিতে বহু জায়গায় অসহযোগ পালনকারীরা মারা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু জায়গায় ছেলে মেয়েরা রাইফেল প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এত সব যে ঘটছে সবই বিচ্ছিন্নভাবে এসব ঘটনা ঘটছে কোনোরকম দিক নির্দেশনা ছাড়াই ছাত্রলীগ নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তেইশে মার্চে আবারও বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায় আসম আব্দুর রব একটি ছোট্ট মিছিল নিয়ে শেখ মুজিবের বাড়ি গিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন এতে শেখ মুজিব ছাত্র নেতাদের ওপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তবুও ছাত্রদের নেতৃবৃন্দের একটি অংশ ছিল জঙ্গি এবং বিপ্লবী মনোভাবের এবং তাদের সঙ্গে ছিল ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যখনই বিপ্লবী কোনো সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতো শেখ মুজিব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন সময় হলে আমি বিপ্লবের ডাক দেব এই সময় সমগ্র পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ সংঘর্ষপূর্ণ ও যুদ্ধংদেহী হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনটি তখন সর্বাত্মক সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে অফিস আদালত কলকারখানা সমস্ত কিছু বন্ধ কোর্ট কাচারি বন্ধ সচিবালয়ের বাঙালি সচিবরা আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে রেডিও টেলিভিশন নামে মাত্র চলছে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্রসহ সোয়াত জাহাজটি এসে ভিড়লে বাঙালি শ্রমিকরা অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে ঢাকা শহরের প্রতিটি বিল্ডিং এর ছাদে তখন বাংলাদেশের পতাকা উঠছে সারা দেশের প্রস্তুতির এই চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তৎকালীন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান সাবেক মন্ত্রী বক্তব্যে আমার মনে আছে গাদা বন্দুক দিয়ে আমরা প্রতি থানায় থানায় 